A OAB conclama os advogados brasileiros a participarem da décima edição do Prêmio Inovare. As inscrições já estão abertas e, pela primeira vez, poderão ser inscritas monografias de profissionais de outras áreas do conhecimento, além do ramo jurídico. Advogados públicos e privados de todo o país têm o incentivo da OAB para participarem da décima edição do Prêmio Inovare, que estimula a criação de práticas jurídicas inovadoras. Participaram do lançamento do Prêmio Inovare 2013 no Superior Tribunal de Justiça o presidente nacional da Ordem, Marcos Vinícius Furtado, que é membro do Conselho Superior do Instituto Inovare, o secretário-geral Cláudio Pereira de Souza Neto e o presidente da Comissão Especial de Gestão Participativa e Descentralização Administrativa da OAB, Felipe Sarmento Cordeiro. Além de advogados, juízes e membros do Ministério Público, também estiveram presentes o presidente do Conselho Superior do Prêmio Inovare, Carlos Aires Brito, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o presidente do STJ, ministro Félix Fischer. A iniciativa é uma conjugação de esforços de instituições que lutam sem cessar por uma justiça rápida, acessível e sempre humanizada. Além de beneficiar diretamente a cidadania, é um vetor para a transparência que magistrados, advogados, jornalistas e cidadãos almejam para o Poder Judiciário. O ministro da Justiça falou da mudança que começa a acontecer no sistema judiciário. Tenho sentido os ventos mudarem recentemente. Talvez ainda ventos que iniciam a ser soprados, mas ventos que existem. E uma demonstração desses ventos está justamente aqui no Prêmio Inovare. Não apenas pelo nome, Inovare, que vai na contramão, segundo a análise feita por esse professor, daquilo que é a raiz da paralisia sistêmica do ponto de vista cultural que nós vivenciamos. Mas pelo fato de que o Prêmio Inovare ele, curiosamente, ataca todos estes pontos de crítica que se faz ao pensamento jurídico dominante que é paralisador e negador de transformações. Vejam, o Prêmio Inovare quer o quê? Inovações. Ele quer que as pessoas pensem e criem para que possamos aperfeiçoar e melhorar o sistema jurídico nacional. Este ano, o prêmio traz duas novidades. Tema livre para as categorias Advocacia, Juiz, Defensoria Pública, Tribunal e Ministério Público e um prêmio especial para monografias de profissionais e graduados de outras áreas. Jailton Zanon da Silveira, diretor jurídico da Caixa Econômica Federal, premiado na última edição do Inovare, falou sobre a contribuição para a justiça brasileira da prática premiada Direito Sem Litígio. Há algum tempo... É, a empresa e os seu, seus advogados já vêm é, articulando, criando, desenvolvendo uma série de projetos buscando reduzir a litiosidade da, da empresa para com seus clientes. Política de acordos, política de redução de recursos, política de não ajuizamento de ações, é, desistência de recursos, vamos chamar de indevidos, né? tivemos aí uma grande parceria no Supremo Tribunal Federal, é, num numa arrancada final, na qual deixamos no Supremo Fede Tribunal Federal um número inferior a 100 recursos. A Caixa já teve, infelizmente, é, preciso lembrar, mais de 100 mil recursos, hoje tem menos de 100 recursos. A mensagem que o Inovare trouxe foi para nós nos seguintes termos. Olha, prossigam neste caminho. Vocês estão efetivamente agindo dessa forma, defendendo o interesse público, o verdadeiro interesse público. Devem ser inscritas práticas já implementadas e com resultados comprovados. As inscrições vão até o dia 31 de maio no site www.premioinovare.com.br. Inovare com dois Ns. A comissão julgadora é formada por ministros, juízes, desembargadores e personalidades brasileiras. Em dezembro, as melhores práticas serão conhecidas. Ele busca identificar os trabalhos que são feitos em todos os locais hoje, não só no Judiciário, mas também no Ministério Público, na Defensoria, na Advocacia, e torná-los de alguma forma conhecidos e, na medida do possível, também universalizar essas práticas. Então, eu acho que é uma grande contribuição para esse processo de inovação que é extremamente relevante entre nós.